Znajdujemy się w zachodnim skrzydle Pałacu Królewskiego w jego przyziemiu. To właśnie w tej przestrzeni w latach 1914-1920 dokonano znakomitego odkrycia. Najpierw Zygmunt Händel, a potem badania kontynuował Adolf Szyszko Bochusz, zlokalizowali relikty romańskiej bazyliki, którą w literaturze przyjęto określać mianem świętego Gereona. Za faktycznego badacza i odkrywcę uznać jednak należy Adolfa Szyszko Bochusza. Zlokalizowane już w tej przestrzeni wcześniej romańskie absydy uznał za część większej całości. Przeprowadził szczegółowe badania i ustalił, że w tej parterowej części znajduje się wschodnia część romańskiego bazylikowego kościoła. Badania Adolfa Szyszko Bochusza doprowadziły do zorganizowania w tym miejscu drugiego rezerwatu archeologiczno-architektonicznego. Badacz udostępnił go publiczności i wedle swojego projektu zaproponował częściowe rekonstrukcje zachowanych partii, jak się okazało, dwu średniowiecznych świątyń – romańskiego i gotyckiego kościoła. Jednak sądy w nauce zmienne są i kolejna faza badań, która przypadła na lata 80. i 90. ubiegłego wieku, doprowadziła do wniesienia nowych, istotnych korekt, a zatem ten rezerwat, który dzisiaj oglądamy, został już zaaranżowany wedle najnowszych doniesień badaczy panów Zbigniewa Pianowskiego i Janusza Firleta. Przestrzeń, w której się znajdujemy, to wschodnia część romańskiej bazyliki, transept, którego środkowa część otwiera się do chóru wyniesionego ponad trójnawową kryptę, a w ramionach transeptu umieszczone były empory. Widzimy jedną taką właśnie rekonstrukcję, anastylozę, zestawioną z fragmentów odnalezionych w gruzie, kolumnę, na której wspierała się, na dwóch kolumnach wspierała się empora, taki balkonik, identyczna znajdowała się w ramieniu południowym. 